நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ஷாலினியை கல்யாணம் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டதும் நானும் எங்கள் அம்மாவும் உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம் ஆனால் திடீர்னு எல்லாமே இப்படி தலைகீழ மாறி போயிடுச்சு அமலாவோட அம்மா ஷாலினியை தான் பிள்ளைக்கே கட்டி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க ஏற்கனவே எனக்கும் அமலாவுக்கும் நடுவில் நடக்கிற பிரச்சனை இதனால் ரெண்டு குடும்பமும் ஒன்றா செய்கிறோம்னு பெரியவங்க நம்புகிறாங்க அதனால் இந்த நேரத்தில் என்னால் வேணாம் மகேஷ் இந்த கல்யாணத்தால் புரிஞ்ச ரெண்டு குடும்பம் ஒன்று ஆகுதுன்னா என்னால் அது புரிய வேணாம் ஷாலினிக்கு இதில் விருப்பமா ஆ ஷாலினிக்கு ஷாலினிக்கிட்ட ஷாலினிக்கிட்ட இது விஷயமா நான் இன்னும் பேசவே இல்லை அது வந்து இது விஷயமா நான் இன்னும் ஷாலினி கிட்ட பேசவே இல்லை அது வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்கலாம் சேர்ந்து இந்த கல்யாணம் நடக்கணும்னு விருப்பப்பட்டாங்களா அந்த நேரத்தில் நான் ஷாலினியோட விருப்பத்தை கேட்க மறந்துட்டேன் ஆனால் ஒன்று ஷாலினிக்கு இந்த கல்யாணத்தில் விருப்பம் இல்லைன்னா நிச்சயமாக இந்த கல்யாணம் நடக்காது ஏ மகேஷ் ஷாலினி என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு விருப்பப்படுற விஷயத்த அவர்கிட்ட சொன்னீங்களா இல்லை ஷாலினிக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது எனக்கும் அம்மாவுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் வேண்டாம் மகேஷ் ஷாலினிக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வேண்டாம் அவள் கல்யாண விஷயத்தை அவசரப்பட வேண்டாம் ஷாலினி ரொம்ப நல்ல பொண்ணு அவ விருப்பப்படி எல்லாம் நடக்கட்டும் ஆனால் ஒன்றும் நந்து நம்ம ரெண்டு பேர் குடும்பத்துக்குள்ளேயும் இருக்கிற நட்பு கண்டிப்பாக அப்படியே இருக்கும் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஒரு பேச்சுக்கு சொன்ன அப்படியே பாம்பு வந்து கொத்துனாலும் நீ சாக மாட்ட அந்த பாம்பு தான் சாகும் அப்ப பாம்ப விட எனக்கு விஷாதிக்கணும் சொல்றியா ஆமையா அந்த பாம்புக்கு ரெண்டு பல்லுல தான் விஷம் ஆனா உனக்கு முப்பத்தி ரெண்டு பல்ல விஷம் எனக்கு பல்லுல மட்டும்தான் விஷம் ஆனா உனக்கு உடம்பு பூர விஷம் தான் காதடிச்சிடலாம் நீ என்ன விஷம்னு சொல்லும் போது நான் உன்ன விஷம் சொல்லக்கூடாதா அதுக்கு கோவிச்சுக்குவியா இந்த பாரடி புருஷம் பொண்டாட்டிக்குள்ள 
கூடல் கூடல் கோவம் கொஞ்சல் இதெல்லாம் இருந்தா தான் சந்தோஷமா உனக்கு கொஞ்சல் கேக்குதா கொஞ்சல் என்னமா கல்யாணம் பண்ணி நேத்திதான் வந்து இறங்கின மாதிரி நடிக்கிற முதல்ல நீ காட்டு அப்புறம் அசரன் பாப்போம் இருக்கும் போல இருக்கு ஆமா எங்க திருண்ண எனக்கு அல்பாயசில் செத்து போனானே வில்லேஜ் ஆபீசர் அன்பரசன் அவன் ஷாலினிக்கு போட்ட மோதிரம் இது செத்தவன் போட்ட மோதிரம் எதுக்கு அவ கையில் இருக்கணும் அதான் கலட்டிட்டு வந்துட்ட என்ன சொல்ல செத்தவன் போட்ட மோதிரமா ஐயோ புரியா செத்து போனவன் போட்ட மோதிரம் போட்டாத்திரியில பேய் மாதிரி வந்து உன் கழுத்த புடிப்பானாயசுல போனவன் அர்த்த ராத்திரியில வந்து அப்படியே உன் கழுத்து நிலவரத்துல சேதாரம் செய்கூலினு நம்ம கையில இருந்து காச வாங்க பாப்பாங்க அது எங்க தூக்கி போடியூக்கி போடணுமா சுத்த தங்கம் டி உங்க அப்ப ராமசாமி மோதிரம் போடுறன்னு சொன்னாசி வரைக்கும் சாப்பிடுறதுக்கு <laughs> 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 சரக்கு போடுறதுக்கும் கம்பெனி இருக்கு இதுக்கு மட்டும் கம்பெனி கிடையாத ராஜாதி ராஜன் ராஜமார்தான் வியப்ப ராஜாவுக்கு சரக்க 
சரி <laughs> 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 தப்பா எடுத்துக்காதீங்க நீங்க இது வரைக்கும் உங்க பேர் என்னன்னு சொல்லவே இல்லை ராகவன் ஓ நீங்க இப்ப டென்ஷனா இருக்கீங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க சார் நான் கொஞ்ச நாள் சென்னையில தான் இருப்பேன் நான் அப்புறமா உங்க கிட்ட பேசுறேன் தேங்க்யூ மழுப்பலான <laughs> நான் தாங்கிக்கிறேன் நீங்க சொல்றதுல நியாயம் இருந்தா நானே கல்யாணத்தை நிறுத்திடுறேன் ஏங்க தெரியாம தான் உங்களை கேக்குறேன் அருண் சாலினி கல்யாணம் நடந்தா அவ்வளவு பெரிய தப்பா ஏன் வேண்டான்றீங்க உங்க மக கேக்குற பதில் சொல்லுங்க அம்மா தான் மகளோட உயிரை காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு அநாத பொண்ணோட கிட்னிய வாங்கிப்பாரா ஆனா அதே அநாத பொண்ணு தம் பேரனோட பொண்டாட்டியா வரணும்னா அவரோட கௌரவம் ஒத்துக்காது 
அதுக்காக நீங்க டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் நான் கேட்கிற கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க ஏன்பா ஷாலினி ஒரு அநாத பொண்ணுங்கிறதுக்காக அருண் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாதா இல்ல அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அருண் சந்தோஷமா இருக்க மாட்டானா நடத்தி வைக்க போறோம் கல்யாண தேதி முகூர்த்தம் குறிக்கிறதுக்காக பொண்ணு வீட்டுக்காரங்கிற முறையில மகேஷ் கிட்டே அவங்க அம்மா கிட்டே சொல்லியாச்சு குடும்பத்துக்கு பெரியவர் அருணுக்கு தாத்தாங்கிற முறையில மனசு இருந்தா பையனையும் பொண்ணையும் வந்து ஆசிர்வாதம் பண்ணிட்டு போங்க இதை சொல்லிட்டு போலாம் தான் வந்தேன்